തെളിഞ്ഞ ഒരു രാത്രിയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നത് ഒരേ സമയം അതിശയവും നിസ്സാരതയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അവയിലൊന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ പരിധിക്ക് പുറത്തായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ മറ്റു നാഗരികതകൾ നിലവിലുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കിവയിൽ മാത്രം ഭൂമിക്ക് സമാനമായ ഗ്രഹങ്ങൾ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കുറഞ്ഞത് ആയിരം കോടിയെങ്കിലും ഉണ്ടാകും അത്തരം ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരു ശതമാനത്തിലെങ്കിലും മനുഷ്യരെ പോലെ സങ്കീർണമായ ജീവി വർഗങ്ങൾ പരിണമിച്ച് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല എവിടെയാണ് എല്ലാവരും തിയറട്ടിക്കൽ ഫിസിക്സിലും എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫിസിക്സിലും ഒരുപോലെ മികവ് പുലർത്തിയ ചുരുക്കം ചില ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഇറ്റലിക്കാരനായിരുന്ന എൻട്രിക്കോ ഫെർമി ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടറായ ചിക്കാഗോ പൈലിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഇദ്ദേഹമാണ് ന്യൂക്ലിയർ യുഗത്തിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നും ആറ്റമിക് ബോംബിന്റെ ആർക്കിടെക്ട് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ തന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വേളയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പരാമർശമാണിത് മിതമായ അളവിലുള്ള റോക്കറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ള ഏതൊരു നാഗരികതയ്ക്കും മുഴുവൻ ഗാലക്സിയെയും അതിവേഗം കോളനിവൽക്കരിക്കാനാകും ഏതാനും ചില ദശലക്ഷ വർഷങ്ങളിൽ ഭൂമിയെ പോലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്ന ഗാലക്സിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും പ്രകാശ വേഗത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനത്തിൽ പോലും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാഗരികതയ്ക്ക് ഇതിനോടകം ആയിരം തവണ കോളനിവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കത്തക്കവണ്ണം പ്രായമേറിയതാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സി അത്തരമൊരു നാഗരികതയുടെ സാന്നിധ്യം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല ഭൂമിയെ ആരും സന്ദർശിക്കുന്നില്ല ആരും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെയാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലത്തും ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രാചീന കാലത്ത് ഭൂമിയാണോ സൂര്യനാണോ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കേന്ദ്രം എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം പിൽക്കാലത്ത് ഇത് രണ്ടുമല്ല എന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരു കേന്ദ്രമില്ലെന്നും അതിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ടെന്നും അത് വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണെന്നുമുള്ളത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആ വികാസം ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഏതാനും ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ ഒരു ഉത്തരം മറ്റൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഫെർമി പാരഡോക്സ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് നിഗമനങ്ങളുടെയും സാധ്യതകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തത്വചിന്താപരമായ ഒരു അവലോകനം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സാധ്യമാകൂ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെയും കാലത്തിന്റെയും വലുപ്പത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകളെല്ലാം മാറ്റേണ്ടതായുണ്ട് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആകാശ വസ്തു എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രനാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ആ ദൂരത്തിനുള്ളിൽ മുപ്പത് ഭൂമികളെ നിരനിരയായി അടുക്കി വെക്കാൻ സാധിക്കും സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ശരാശരി പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനെയാണ് ഒരു അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഞ്ചേ പോയിന്റ് രണ്ട് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് വ്യാഴത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം മുപ്പത്തി ഒൻപത് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് പ്ലൂട്ടോയിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഇരട്ടിയാണ് പ്ലൂട്ടോയിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്നത് സൗരയുധം എന്നാൽ സൂര്യന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ സ്വാധീന മേഖല എന്നാണ് അർത്ഥം സൂര്യനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദിശയിലേക്കും ഏകദേശം രണ്ട് പ്രകാശവർഷമാണ് സൗരയുധത്തിന്റെ വലിപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിൽ വലിയ ദൂരങ്ങൾ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശവർഷം പ്രകാശം ഒരു വർഷത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്നതാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ ശൂന്യതയിലുള്ള വേഗത അതായത് ഒരു പ്രകാശവർഷം എന്നാൽ ഏകദേശം ഒൻപത് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം കോടി കിലോമീറ്ററോളോളം വരും സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം എന്നത് ആൽഫാ സെഞ്ചുറി എ ആൽഫാ സെഞ്ചുറി ബി പ്രോക്സിമ സെഞ്ചുറി എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന മൂന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര വ്യവസ്ഥയാണ് ഏകദേശം നാല് പ്രകാശവർഷമാണ് ഇവയിലേക്കുള്ള ദൂരം അതായത് പ്രകാശ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ
നൂറ് കോടിയെയാണ് ഒരു ബില്യൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപതിനായിരം കോടി ഗാലക്സികളെങ്കിലുമുള്ള ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വ്യാസം എന്നത് ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ് കോടിയോളം പ്രകാശ വർഷമാണ് അതിനുമപ്പുറം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രസ്താവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രപഞ്ചോൽപത്തിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ പീരീഡ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വികസിക്കുന്ന നിരക്ക് ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഡാർക്ക് എനർജി തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചും വലുപ്പത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ എത്തിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ച വോയേജർ ഒന്ന് രണ്ട് എന്നീ പേടകങ്ങളാണ് സെക്കൻഡിൽ പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ എന്നതാണ് വോയേജറുകളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേഗത പക്ഷേ സൗരയൂഥത്തിന്റെ അങ്ങേ അതിരുകൾ കടക്കാൻ മാത്രം ഇവയ്ക്ക് ഇനിയും മുപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങളെങ്കിലും വേണ്ടി വരും നാൽപ്പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ലക്ഷം പ്രകാശവർഷം വ്യാസമുള്ള നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ആകാശത്ത് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നാലായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വരുന്ന വെറും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലുപ്പം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് അതുപോലെ പ്രകാശ വേഗം എന്നാൽ വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യയാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വലുപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര പോരാ എന്നത് തന്നെയാണ് സത്യം മറ്റൊരു കാര്യം എന്നത് സമയം എന്ന വിചിത്ര വസ്തുവിന്റെ സങ്കീർണതകളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ ചരിത്രവും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങളുള്ള ഒരു ഭൗമ വർഷമായി ചുരുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് പ്രപഞ്ചോൽപത്തി എന്നത് ജാനുവരി ഒന്ന് ആദ്യ സെക്കൻഡും ഇപ്പോഴത്തെ സമയം എന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് അർദ്ധരാത്രി എന്നും സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയ് ഒന്നിനാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയായ മിൽക്കിവയുടെ ജനനം സൂര്യനും സൗരയൂഥവും ഭൂമിയും ഒക്കെ ജനിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ ആദ്യ കോശം രൂപപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ അവസാന ആഴ്ചയിലും ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകുന്നത് ഡിസംബർ ഒന്നിനുമായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സസ്തനികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിനും ആദ്യത്തെ പക്ഷികൾ ഉദയം കൊള്ളുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയേഴിനുമായിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഡൈനസോറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകും അവസാന ദിവസമായ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് മാത്രമാണ് ആധുനിക മനുഷ്യൻ പരിണമിച്ചുണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കും കൃഷി എന്ന സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രിക്ക് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡുകൾ മുമ്പ് മാത്രവുമായിരിക്കും യൂറോപ്യൻ നവോത്ഥാനവും വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെയും നടക്കുന്നത് അർദ്ധരാത്രിക്ക് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള അവസാന സെക്കൻഡിൽ മാത്രമാണ് സമയം എന്നതിന്റെ വലുപ്പം സ്ഥലത്തിന്റെ വലുപ്പം പോലെ തന്നെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതും നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് എളുപ്പത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാവുന്നതല്ല പ്രകാശ വേഗതയിൽ കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം എന്നത് അസാധ്യമായതിനാൽ രണ്ട് സിവിലൈസേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ വിവര കൈമാറ്റത്തിന് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിവരും ആദ്യത്തെ പ്രായോഗിക റേഡിയോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകളും റിസീവറുകളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിക്കാരനായ ഗുഗ്ലിയൽമോ മാർക്കോണി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടെ റേഡിയോ സംവിധാനം വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭൂമിയുടെ അയണോസ്ഫിയർ തുളച്ചു കടന്ന് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തപ്പെട്ട മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ ആദ്യത്തെ സിഗ്നൽ എന്ന് പൊതുവെ വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ബെർലിൻ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന്റെ സംപ്രേഷണം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ശക്തമായ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരുന്നു ഹിറ്റ്ലറുടെ നാസി പാർട്ടി സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് ഇന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ സിഗ്നലിന് ബഹിരാകാശത്ത് എത്താൻ മാത്രം ശക്തിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാൾസേഗന്റെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന നോവലിലൂടെ വൻ പ്രചാരമാണ് ഈ ആശയത്തിന് ലഭിച്ചത് ഒരു പക്ഷെ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിലെ അരിസീബ മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അസ്തിത്വം വെളിവാക്കുന്ന ബഹിരാകാശത്തേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ശക്തമായ സിഗ്നൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്ക് അകലെയുള്ള ഹെർക്കുലിസ് കോൺസലേഷനിലെ എം തേർട്ടീൻ എന്ന നക്ഷത്ര കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ അരിസീബ മെസ്സേജ് അയച്ചത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്ന സിഗ്നലുകൾ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാശ വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം മറ്റൊരു സമൂഹം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മറുപടി സിഗ്നൽ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്താൻ അത്ര തന്നെ സമയ
ആയിരക്കണക്കിന് പ്രകാശവർഷം അകലെന്ന് ഒരു സമൂഹം അവരുടെ ദൂരദർശനികളിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കാണുന്നത് ഭൂതകാലത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂമിയെയാണ് അൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സിയിലെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർ എന്നൊരു ജീവി വർഗത്തെ പറ്റി അവർ അറിയുകയേയില്ല കാരണം ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള ഭൂമിയെയാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള അൻഡ്രോമിഡ ഗാലക്സിയെയാണ് ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ മനുഷ്യരെ പോലെ ബുദ്ധി വികാസം സംഭവിച്ച് സാങ്കേതികമായി മുന്നേറുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് നൂറോ ഇരുന്നൂറോ പ്രകാശവർഷത്തിനപ്പുറമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനും ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റത്തിൽ ഇപ്പോഴും ശൈശവാവസ്ഥയിലുള്ള മനുഷ്യരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഏതാനും പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള നമ്മുടേതിന് തുല്യമായ സാങ്കേതിക വളർച്ച കൈവരിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ പ്രായം സൂര്യനും നമ്മുടെ സൗരയുധവും ഭൂമിയുമെല്ലാം നന്നേ ചെറുപ്പമാണ് ഭൂമിയേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുള്ള സൂര്യനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഗാലക്സിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളിൽ നമ്മളെക്കാൾ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പരിണമിച്ചുണ്ടായ മറ്റ് ഇന്റലിജൻസ് സമൂഹങ്ങൾ വസിക്കുന്നുണ്ടാകാം വെറും രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാങ്കേതികമായി ഇത്ര മുന്നേറിയെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ എത്ര കണ്ട് മുന്നേറിയിരിക്കാം നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് രാത്രി പത്ത് മുപ്പതിന് മാത്രമാണെങ്കിൽ ജൂലൈയിലോ ഓഗസ്റ്റിലോ ജനിച്ചവർ ഇപ്പോൾ എത്രമാത്രം മുന്നേറിയിട്ടുണ്ടാകും